ഹായ് കോൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊരു ബ്ലോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താകുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്ക് വല്ല പറയാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒബ്രോൺ മാളിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മോന് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം രാവിലെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മോനും കൂടിയിട്ട് കാറിൻ്റെ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അവർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വീട്ടിൽ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ദർശനാണെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ ഉറങ്ങുവാണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവനെ കാണിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര വഴക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡയപ്പർ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒബ്രോൺ മാളിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൂരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുച്ചത്തെ ഫുഡ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഉച്ച മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് സ്നാക്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയപ്പർ ബാഗ് കുറെ നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡയപ്പർ ബാഗിന്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാൻ ഞാൻ മാത്രമേ പോകാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാരും റെഡിയായി ഇറങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒബ്രോൺ മാളിലെത്തി എന്നിട്ട് ആദ്യം ഫുഡ് കഴിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കയറ്റിയതാണ് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പം പിള്ളേർ രണ്ടുമാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ വിശന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫുഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് പോകാനാണ് നോക്കിയത് എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് അവർ രണ്ടുപേരും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കളിക്കുന്ന അടുത്തേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ മോൻ ആദ്യം ബമ്പർ കാർ ഓടിക്കണം എന്നിട്ട് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആരും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബമ്പർ കാർ ഓടിക്കാൻ തിരക്കൊക്കെ ആയി വരണതേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കൂടി കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം അവൻ ഈ കാർ ഓടിച്ചു അപ്പം ദർശനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനും ആ കാറിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവനെ കേറ്റാറായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത് ബമ്പർ കാറും അല്ലേ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ പുറത്ത് അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ദർശനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാവം നോക്കിയിരിക്കുവാണ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നറിയാണ്ട് അപ്പൊ കാർഡിലെ പൈസ തീർന്ന പോയോണ്ട് അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാനും ദർശൻ കൂടി എന്തെങ്കിലും വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസ് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാണ് അപ്പൊ അവന് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഏറോപ്ലിൻ അ
ലൈറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആള് ഇതാ ഇവിടെ ചേട്ട ഫിഷിംഗ് ഗെയിം കളിക്കുന്നു അനിയൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു പിള്ളേർക്ക് നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ദർശി ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കളിക്കാറും ആയിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ പോകും അപ്പൊ സയൻസ് പാർക്ക് ആണ് അവിടെ റെയിൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ദർശന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡിങ് ബോർഡില് ദേവാശിഷ് അവന് ദർശന പതുക്കെ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചെറിയ സ്ലൈഡിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്താനുണ്ട് കുറച്ച് വീട്ടു സാധനം വാങ്ങണം പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണം ഹസ്ബൻഡ് എന്തോ റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലില് പോണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദേവാശേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഗെയിംസ് കളിച്ച് കളിച്ച് കളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാണ് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലില് പോയപ്പോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കി നിന്ന് പതുക്കെ ദർശനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോളത്ത് കിടന്നു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉറങ്ങി പിന്നെ ഉറക്കിയപ്പോ സ്ട്രോളറി കിടത്തി സ്ട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു രണ്ടര മാസമുള്ളപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഈ സ്ട്രോളറും കാർ സീറ്റും ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് രണ്ടും ആർ ഫോർ റാബിറ്റിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് സ്ട്രോളറി കിടത്താനും സ്ട്രോളറി ഇരുത്താനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മോൻ ആദ്യം ദേവാശിഷ് പത്ത് മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് സ്ട്രോളറി ഇരുത്താൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യായിരുന്നു ഇരിക്കുകയേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രോളറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അതുപോലെ കാർ സീറ്റും അതെ അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും ഒന്നും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെൻഡ്സിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഹസ്ബൻഡിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് നോക്കി തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇത് മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ദർശ എഴുന്നേറ്റ് കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ അവിടെ കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാമറ എടുക്കാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ദർശ ആണെങ്കിൽ പൊതയ്ക്കാനും സമ്മതിക്കൂല അതുപോലെ ചെരുപ്പിടാനും സമ്മതിക്കൂല ഷൂസ് എത്ര പ്രാവശ്യം കാലേന്ന് ഷൂസ് ഇടും കാലേന്ന് ഊരിക്കളയും ഷൂസ് ഇടും കാലേന്ന് ഊരിക്കളയും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഈ ഷൂസ് പെറുക്കഴ എന്റെ വീണത്തെ ജോലി നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെ വന്നു താഴെ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും 
അപ്പൊ ഇന്ന് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏലിയനെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ദർശ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മേത്ത് കിടക്കും വീണ്ടും ഏലിയനെ നോക്കും വീണ്ടും പേടിക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളെ ഓക്കെ കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഈ ഏലിയൻസിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് എന്താണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കൊച്ചിന് കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി ഇനി റിലയൻസിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോയി കാറിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ മോന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കാറിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ദർശന്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഫുഡ് എല്ലാം വീട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദേവാശിഷിന്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈം ജ്യൂസിന് ഫ്രഷ് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൺ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേനെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫൺ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇനി പോവാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഉറക്കണം രണ്ടുപേര് അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ ഒരുപാട് രാത്രിയായി പിന്നെ ഈ ലൈറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് രാത്രിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാതിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ട്രെൻസിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഞാൻ ട്രെൻസിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ട്രെൻസിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് ഡ്രസ്സ് വീതം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിയതെന്ന് ട്രെൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞി കവറിനകത്താണ് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിയെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ദർശന് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാം ദർശന് രണ്ട് ഡ്രസ്സേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ടീഷർട്ടും രണ്ട് പാൻസും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടീഷർട്ട് ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഈ സ്ലീവ് ഉള്ളതാണ് വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ തണുപ്പൊക്കെ അല്ലേ വരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലീവ് ഉള്ളത് വാങ്ങി ഇതാ ഇതിൽ ചെറിയ ഷാർക്കിന്റെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ റെഡ് സ്ലീവും ആണ് അപ്പൊ അതാണ് വാങ്ങിയത് രണ്ട് പാൻസ് വാങ്ങിയത് ആ പാൻസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലൂ ഷാർക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പാൻസ് ആണ് ചെറിയ പാൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം വാങ്ങിയ സൈസ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വൺ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഈ ടീഷർട്ടിനും സെയിം ആണ് വൺ നയൻറ്റി നയനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ട്രെൻഡ്സിൽ എപ്പൊ പോയാലും ഒരുപാട് ലാഭത്തില് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെൻഡ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഇതാകുമ്പോ എപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഡ്രസ്സ് വേണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു പാൻസ് ഇതാണ് ഇനി ദേവാശിഷിന് വാങ്ങിയത് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ മൂത്താളെ ആച്ചു എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളെ പാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദർശ ദേവാശിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരോ കുറിച്ച് പറയണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നും അപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ മോൻ മൂത്ത മോനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അവന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് ഒരു ടീഷർട്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ആണ് അവനൊരു ബ്ലൂ ജീൻസിന്റെ ഷർട്ട് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണം നിങ്ങൾ
ഇതും ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ഇത് ആവാസ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡായിട്ട് അത് എപ്പോഴും ട്രെൻഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിലയും ഇതിൻ്റെ വില എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഡ്രസ്സ് കാണാൻ ഇതിനൊരു പോക്കറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കൈയുണ്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണം ഇതിന് സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇതും ആവാസ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ തന്നെ ബ്രാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ റിലയൻ ട്രെൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേട് വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സും കേട് വന്നിട്ടില്ല വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഖാദി മോഡൽ ഡ്രസ്സ് പോലെയുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം മെറ്റീരിയലൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല കോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ബ്ലോഗ് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം നന്നായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദർശനം എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എല്ലാം ഇളകി ഇളകി പോകണം അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഹസ്ബൻഡാണ് എടുത്തു തന്നത് പിന്നെ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്ലോഗായി പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം കേട്ടോ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അട